stoische Ruhe und Gelassenheit, mehr Ausgeglichenheit, sich unabhängig machen von den Widrigkeiten des Schicksals. Die Lehre der Stoa ist aktuell vor allem in den USA ein großer Trend und wird von immer mehr Menschen in einer zeitgemäßen Form praktiziert. Doch worum geht es eigentlich ganz genau in der stoischen Philosophie und warum ist sie heute noch für so viele Menschen attraktiv? Im ersten Teil dieser Reihe verschaffen wir uns einen Überblick über die wichtigsten Vertreter der Stoa und die Nachwirkungen, die diese philosophische Lehre bis heute hatte. Die Stoa ist neben der Akademie Platons, dem aristotelischen Peripathos und dem Kepos Epikurs eine der bedeutendsten Philosophenschulen der Antike. Sie wurde ca. 300 v. Chr. von Zenon von Kition in Athen gegründet und existierte ca. 500 Jahre lang. Benannt ist sie nach dem Ort, wo ihre Anhänger damals philosophierten, der bemalten Säulenhalle auf dem Athener Marktplatz. Anhänger der Stoa heißen Stoiker. Ihr Ziel ist es, ihren Platz in der Ordnung des Universums zu erkennen und auszufüllen. Dazu gehört es, emotionale Selbstbeherrschung einzuüben, das eigene Schicksal zu akzeptieren und nach Wissen und Tugend zu streben. Als großes Vorbild gilt der griechische Philosoph Sokrates. Wie bei ihm bilden auch bei vielen stoischen Philosophen Leben und Werk eine Einheit. Unter den ersten Stoikern finden wir einen verarmten Schiffbrüchigen, einen ehemaligen Boxer und einen freigelassenen Sklaven. Die Stoa entstand in einer politischen Zeit der Krise und des Umbruchs. Das Ordnungsgefüge der Polis hatte sich aufgelöst und Menschen suchten angesichts von Veränderungen und Unruhen nach Halt und Orientierung. Charakteristisch für die stoische Philosophie ist ihre kosmologische, auf eine ganzheitliche Welterfassung gerichtete Betrachtungsweise. Stoiker blicken über die engen Grenzen der Polis hinaus und betrachten sich als eins mit Kosmos und Weltgeschehen. Der Kosmos wird als sinnvolles und vernünftig geordnetes Ganzes begriffen. Es wird ein universelles Prinzip angenommen, das in allen Naturerscheinungen und natürlichen Zusammenhängen wirkt. Diese Vorstellung spiegelt sich auch gesellschaftlich und politisch wider. Stoiker entwickeln die Vorstellung des Kosmopolitismus und es ist wohl kein Zufall, dass keiner der ersten Stoiker Grieche im engeren Sinne war, obwohl Athen lange Zeit Zentrum der stoischen Schule blieb. Doch nicht nur Weltbild und Betrachtungsweise der Stoiker sind ganzheitlich. Auch die klassischen Disziplinen der Philosophie, Ethik, Logik und Physik werden in der Stoa als organisches Ganzes verstanden, als ein eng miteinander verbundenes, voneinander abhängiges Gesamtsystem. Die stoische Philosophie ist wie ein Ei eine Einheit aus Ethik, Logik und Physik. Die eine Disziplin kann nicht ohne die andere funktionieren. Werfen wir nun einen Blick auf die Anfänge der Stoa und ihre wichtigsten Vertreter. Wichtige Vertreter der frühen griechischen Stoa sind Zenon von Kition, Kleantes von Assos und Chrysipp von Soloi. Obwohl die Schriften der frühen Stoiker nur in Fragmenten überliefert worden sind, hatten sie über die Jahrhunderte einen beträchtlichen Einfluss auf die spätere Philosophie. Zenon war der Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns. Bei einem Schiffbruch verlor er all sein Hab und Gut und schloss sich in Athen zunächst dem Königer Krates an. Die Königer verachteten Besitz und lehnten die gängigen gesellschaftlichen und moralischen Vorstellungen ab. Von ihnen lernte er, dass Glück nicht im Besitz, sondern in der inneren Unabhängigkeit von äußeren Dingen und Umständen besteht. Zenon übernahm aber auch Anregungen aus verschiedenen anderen philosophischen Richtungen und verarbeitete sie zu einer eigenständigen Philosophie. Später gründete er seine eigene Philosophenschule. Er unterrichtete in der bemalten Säulenhalle in Athen, der Stoa Poikile, weshalb seine Anhänger Stoiker genannt wurden. Die asketische Lebensführung der Kyniker behielt er bei. Er lehrte, dass man tugendhaft leben und gelassen mit den Widrigkeiten des Schicksals umgehen solle und führte ein sparsames und enthaltsames Leben. Durch die Art und den Inhalt seines Philosophierens, aber auch durch seine Bescheidenheit und konsequente Lebensweise hatte er bald viele Zuhörer und Schüler. Zu seinen Anhängern gehörte auch der König von Makedonien, Antigonos II. Gonatos. Zenon hat wohl 27 Bücher verfasst. Er veröffentlichte unter anderem das Werk Politeia. Hierin entwarf er erstmals den Grundgedanken einer kosmischen Republik. Wir sollten alle Menschen als unsere Mitbürger und Ortsansässigen betrachten und es sollte eine Art des Lebens und der Ordnung geben, wie die einer Herde, die zusammen weidet und von einem gemeinsamen Gesetz genährt wird. In dieser Schrift argumentiert er außerdem für die Abschaffung der Ehe, des Geldes und der Religion. 
Kliantes war Boxer, bevor er nach Athen kam, um sich der Philosophie zu widmen. Er hörte zuerst den Kyniker Krates und war dann 19 Jahre lang treuer Schüler von Zenon. Er war sehr arm und verdiente sich nachts durch harte körperliche Arbeiten seinen Lebensunterhalt. Nach Zenon übernahm er für drei Jahrzehnte die Leitung der Stoischen Schule und begründete die Stoische Theologie. Er war ein fruchtbarer Schriftsteller und verfasste wohl 57 Werke, unter anderem den Zeus-Hymnos. Darin beschreibt er Zeus als die Weltseele, ein ordnendes Prinzip, das in allem wirkt. Chrysipp war ein Schüler von Kleantes und wurde nach dessen Tod der dritte Leiter der Stoischen Schule. Er machte die Stoa durch zahlreiche Schriften zur einflussreichsten philosophischen Strömung im griechisch-römischen Raum. Er verfasste mehr als 700 Schriften, darunter 311 über die Logik, von welchen jedoch nur Fragmente überliefert sind. Chrysipp systematisierte die stoische Lehre und entwickelte sie gedanklich weiter. Er beschrieb als erster das Ideal des stoischen Weisen, welcher frei von Affekten im Einklang mit den natürlichen Gesetzmäßigkeiten lebt. Die mittleren Stoiker beschäftigten sich ausführlich mit Platon und Aristoteles. Sie übernahmen einige Elemente aus deren Philosophie und integrierten sie in die stoische Ethik. Als Lehrer brachten sie zudem die stoische Philosophie von Griechenland nach Rom. Unter anderem übten sie Einfluss auf Cicero aus. Dieser verstand sich zwar selbst nicht als Stoiker, seine Schriften enthalten aber viele Elemente der stoischen Philosophie. Die beiden wichtigsten Vertreter der mittleren Stoa sind Panaitios von Rhodos und Poseidonius aus Apameia. Panaitios gilt als Begründer der mittleren Stoa. Er wuchs in wohlhabenden Verhältnissen auf und übernahm im Jahr 129 die Leitung der stoischen Schule in Athen. Er milderte die Ethik der alten Stoa etwas ab und machte die stoische Lehre dadurch lebensnäher und besser umsetzbar. Panaitios verbrachte viel Zeit in Rom, lernte die lateinische Sprache und unterrichtete einige bedeutende Römer. Er war geistiger Mentor des römischen Feldherrn Publius Cornelius Scipio, den er auch auf mehreren Feldzügen begleitete. So brachte er das stoische Gedankengut in das römische Reich. Poseidonius stammte aus einer wohlhabenden Familie aus Apameia in Syrien. Mit etwa 20 Jahren ging er zum Studium nach Athen. Dort wurde er Schüler von Panaitios. Nach dessen Tod verließ er Athen, unternahm große wissenschaftliche Forschungsreisen nach Sizilien, Südfrankreich und Spanien, bevor er auf der Insel Rhodos seine eigene Philosophenschule gründete. In seinen Vorlesungen unterrichtete er unter anderem Cicero und Pompeius. Er betrachtete Menschen als Teil des Kosmos und die Welt als Organismus. Sein Fokus lag auf Fragen der Seele und der Einheit von Philosophie und Wissenschaft. Ihre größte Wirkung erreichte die Stoa in der römischen Kaiserzeit bei Seneca, Epiktet und Mark Aurel. Auch Gaius Musonius Rufus, der Lehrer von Epiktet, gehörte zu den späten römischen Stoikern. In der römischen Phase wurde die stoische Lehre inhaltlich kaum ergänzt. Dennoch wurde sie im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt zur wirkungsmächtigsten philosophischen Lehre überhaupt und beeinflusste auch stark die christliche Lehre. Dies hängt wahrscheinlich mit den gesellschaftlichen Umständen dieser Zeit zusammen. Menschen suchten angesichts von Genusssucht, innerer Unruhe und Rastlosigkeit nach Halt und Hilfestellung in ihrem alltäglichen Leben. Die römische Stoa lieferte eine lebensnahe Lehre mit vielen spirituellen Praktiken. Die Suche nach Ataraxie stand im Vordergrund. Die meisten Schriften der Spätstoiker sind eine Art Selbsthilfeliteratur und beziehen sich oft auf konkrete Alltagssituationen. Der Aristokrat Lucius Aeneus Seneca lebte im ersten Jahrhundert nach Christus. Er wurde in Spanien geboren, zog dann mit seinem Vater nach Rom und lernte dort von den Stoikern seiner Zeit. Er war Schriftsteller und Politiker und zeitweilig Erzieher des späteren Kaisers Nero. Als dieser an die Macht kam, führte er als kaiserlicher Berater weitgehend die Regierungsgeschäfte. Zu Beginn der 60er Jahre verlor er seinen politischen Einfluss und zog sich ins Privatleben zurück. Seneca verfasste viele Traktate, unter anderem über den Zorn, die Milde, die Wohltaten und den Gleichmut, eine große Zahl an Briefen sowie naturwissenschaftliche Schriften. Durch seine verschiedenen Staatsämter und die Freigebigkeit des Kaisers Nero war er sehr reich geworden. Nero befahl im Jahre 65 den Selbstmord Senecas, da dieser angeblich in ein Attentat auf ihn verwickelt gewesen sein sollte. Seneca folgte diesem Befehl mit stoischer Gelassenheit und ohne zu klagen. 
Epiktet ist der heutzutage meist zitierte Stoiker. Er stammte aus Phrygien in der heutigen Türkei und wurde als Sklave nach Rom verschleppt. Sein Name bedeutet der Hinzuerworbene. Epiktet durfte beim Stoiker Gaius Musonius Rufus Philosophie studieren und lernte dort die stoischen Lehren kennen. Nach dem Tod von Kaiser Nero wurde er freigelassen und gründete in Epirus im Nordosten Griechenlands eine eigene Philosophenschule, die er bis zu seinem Tod leitete. Seine Lehren überlieferte er, ebenso wie sein Lehrer Musonius Rufus, nur mündlich. Sein Schüler Arian zeichnete sie auf. Epiktets asketische Lebensführung und Lehre wurden in der Antike sehr bewundert. Er soll nur eine Lampe aus Ton, einen Strohsack, eine Decke und eine Bank besessen haben und vertrat die Auffassung, dass echter Friede, nur innerer Friede, unabhängig von äußerem Leiden sei. Das Handbüchlein der Moral, in welchem Ariane die wichtigsten Lehrsprüche Epiktets aufgezeichnet hatte, ist bis heute vollständig erhalten geblieben. Epiktet interessierte es sich vor allem für die Ethik. Daneben hielt er die Logik als Instrument des wissenschaftlichen Denkens für wichtig. Der römische Kaiser Mark Aurel war ein Schüler von Epiktet. Er bestieg im Jahre 161 den Thron, in einer Zeit, die von Kriegen, Epidemien und Wirtschaftskrisen bestimmt war. 180 starb er in einem Feldlager in Wien an der Pest. Mark Aurels bekanntestes Werk heißt Selbstbetrachtungen und besteht aus Tagebucheinträgen. Darin finden sich Reflexionen über eine stoische Lebensweise. Es geht beispielsweise um die Suche nach Seelenruhe oder die Frage nach der Unterscheidung zwischen Dingen, die in unserer Macht stehen und denen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Das Werk ist eine Art moralisches Tagebuch und war ursprünglich nicht zur Veröffentlichung gedacht. Bei seinem Tod trug Marc Aurel das Büchlein bei sich. Die stoische Philosophie hatte über die Jahrhunderte einen beträchtlichen Einfluss auf zahlreiche Denker und Denkerinnen. Die Lehre der Stoa beeinflusste den Kirchenvater Augustinus, prägte den Neustoizismus des 15. und 16. Jahrhunderts und hatte selbst noch Auswirkungen auf den Existenzialismus des 20. Jahrhunderts. Hier nur ein paar wenige Beispiele. In der Spätantike und im Mittelalter wurden die stoischen Lehren intensiv rezipiert. Aus dieser Zeit stammen auch einige wichtige Quellensammlungen. Schon Paulus zeigt in seinen Briefen eine genaue Kenntnis der hellenistischen Philosophie, insbesondere der Stoa. Und auch Augustinus beschäftigte sich eingehend mit der stoischen Philosophie, wenngleich er verneinte, dass Gott und die Seele materiell seien. Im 16. Jahrhundert kam es unter anderem durch Neuauflagen von Senecas Werken zu einer regelrechten neustoischen Bewegung. Diese propagierte in einer von Religionskriegen zerrissenen Welt Standhaftigkeit, emotionale Beherrschung und die Besinnung auf innere Tugenden. Vor allem Emotionen wurden stark thematisiert. Man stellte sich die Frage, ob man Emotionen haben solle oder nicht. Diese Frage beeinflusste die Philosophie, aber auch die Literatur und Kunst bis weit ins 17. und 18. Jahrhundert. Der niederländische Universalgelehrte Erasmus von Rotterdam veröffentlichte 1503 sein Hauptwerk »Das Handbüchlein des christlichen Streiters«. Dieses hat starke Bezüge zu Epiktets »Handbüchlein der Moral«. Es geht in dem Buch darum, jungen Männern kriegerische Tugend, emotionale Kontrolle und Beherrschung zu lehren. Erasmus von Rotterdam brachte außerdem die erste textkritische Ausgabe von Senecas Schriften heraus, was wesentlich zur erneuten Verbreitung des Stoizismus in der Neuzeit beitrug. Der französische Reformator Johannes Calvin verfasste einen ausführlichen Kommentar zu Senecas Schrift De Clementia. Der französische Philosoph, Humanist und Begründer der Essayistik Michel de Montaigne bezieht sich vor allem auf die Stoiker in seiner Lehre, Not und Härten zu ertragen. Der französische Philosoph und Begründer des frühneuzeitlichen Rationalismus René Descartes setzte sich intensiv mit Seneca auseinander und reagierte in seiner Ethik und Emotionsphilosophie auf die neustoische Bewegung. Auch der niederländische Philosoph Baruch de Spinoza wurde stark von stoischen Ideen beeinflusst. Dies zeigt sich vor allem in seiner Ethik, seiner Affektenlehre sowie seiner Vorstellung einer Einheit von Gott und Natur. Der deutsche Philosoph der Aufklärung Immanuel Kant setzte sich in der Metaphysik der Sitten und der Kritik der praktischen Vernunft intensiv mit der stoischen Tugendlehre auseinander. Sowohl Kants Idee einer universellen Vernunft als auch sein Pflichtbegriff hat eine starke stoische Prägung. Im 20. Jahrhundert nimmt das Interesse an stoischer Philosophie stetig weiter zu, zunächst in Deutschland und Frankreich, später auch im angelsächsischen Raum. 
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat die Beschäftigung mit der stoischen Philosophie einen Höhepunkt erreicht. Stoische Ideen und Ratschläge zur Lebenspraxis werden nun auch in der Populär- und Ratgeberliteratur aufgegriffen. Der französische Philosoph und Existenzialist Jean-Paul Sartre bezeichnet die Stoiker in seinem Hauptwerk »Das Sein und das Nichts« als Vorläufer des Existenzialismus. Der existenzialistische Freiheitsbegriff hat viele Parallelen zur inneren Freiheit der Stoiker. Auch in der kognitiven Verhaltenstherapie wird auf die stoische Lehre verwiesen. Der US-amerikanische Psychologe und Psychotherapeut Albert Ellis vertritt die Meinung, dass das eigene Leid von Emotionen verursacht wird, die wir selbst kontrollieren können. Der französische Philosoph Michel Foucault spricht in seinem Buch »Sexualität und Wahrheit« ausführlich über die Selbstsorge oder die Sorge um sich und führt dieses Konzept auf die griechisch-römische Antike, insbesondere die Stoa, zurück. Die US-amerikanische Philosophin Martha Nussbaum entwickelt in einem ihrer Hauptwerke »Upheavals of Thought – The Intelligence of Emotions« eine Theorie der Emotionen, die sie selbst explizit als »neu stoisch« bezeichnet. Und in der Gegenwart erlebt die stoische Philosophie insbesondere unter Führungskräften und im Silicon Valley einen regelrechten Hype. Der sogenannte Modern Stoicism organisiert sich vor allem in den sozialen Medien und in Online-Communities. Er überträgt die stoische Ethik auf die heutige Zeit und kombiniert sie mit Methoden aus der Psychotherapie. Neben stoischen Websites, Blogs, Podcasts und YouTube-Kanälen gibt es die jährliche Stoic Week sowie eine Vielzahl an populärwissenschaftlicher Ratgeberliteratur. William B. Irvine's A Guide to the Good Life gehört zusammen mit Donald Robertson's Stoicism and the Art of Happiness und Ryan Holiday's The Daily Stoic zu einem der bekanntesten dieser lebenspraktischen Ratgeber. Hast du bereits in irgendeiner Form Bekanntschaft mit der stoischen Philosophie gemacht? Schreibe deine Erfahrungen sehr gerne unten in die Kommentare. Im nächsten Teil dieser Reihe geht es um die Eierschale der stoischen Philosophie, die stoische Logik. Mit dem Quizlet Lernset Stoa geschichtlicher Überblick kannst du dein Wissen jetzt überprüfen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!